రాజాలక్ష్మి పక్క పక్క నిలబెడితే ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నారు చూడు వయసు బాబు గారు లక్ష్మి మావాడి పక్క నిలబెట్టినా ముచ్చటగానే ఉంటుంది ఇదమ్మా జరుగు చూడండి అయితే ఒక మంచి ముహూర్తం చూడు మామ గారు వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి కూడా చేస్తే అక్కా చెల్లెలు ఇద్దరు తోడుకోళ్ళు అవుతారు ఒక ఇంట్లో హాయిగా ఉంటారు ఏమే లక్ష్మి రాజాబాబుని పెళ్లి చేసుకుంటావా క్షీ నర్మయ్య పసిపిల్ల దానికి ఏం తెలుస్తుంది ఎవరిని చేసుకోమంటే వాళ్ళు చేసుకుంటాను అంటుంది ఏమన్నా చేసుకుంటావా చీపురకట్లా ఉన్నావు నేను చేస్తాను పా నా తల్లి నా తల్లి ఆ మాట నువ్వు అనగలిగావు నేను అనలేకపోయానమ్మా అవునండి అక్కడే ఓ చెట్టు కింద పెట్టి అప్పుడే పూజలు కూడా ప్రారంభించేశారట ఏమిటి మన సరిహద్దులో దొరికిన విగ్రహాలు వాళ్ళ వంటున్నారా అవును ప్రసెంట్ గారు పైపెచ్చు వాటి మీద హక్కు వాళ్ళకే ఉందంటున్నారు మన భూమిలో దొరికిన విగ్రహాల మీద వాళ్ళ హక్కు ఏమిటి అదండి తాడో పేడో తేల్చుకుందాం ఆవేశపడకండి బాబు గారు విగ్రహాలకు ప్రతిష్ట ఎక్కడ తిరిగితే అవి ఆ స్థలానికి చెందుతాయి కానీ దొరికిన ఊరికి చెందవు మీరు ఇలా మాట్లాడడం అన్యాయం బాబు గారు నిధి నిక్షేపాలు ఎక్కడ దొరికితే అవి ఆ స్థలానికి చెందినట్టు అవుతాయా కావా మా ఊళ్ళో దొరికిన విగ్రహాలను మేము చేయజార్చుకుంటే మా ఊరికి అరిష్టం చుట్టుకుంటుంది బావగారు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిన విగ్రహాలని కదిలించడం మహాపాపం అటు చూడండి పూజా పురస్కారాలు కూడా జరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వాటిని ఇక్కడి నుంచి పెకలించి మీ ఊరికి తీసుకెళ్లడం పద్ధతి కాదు మా విగ్రహాలు మేము తీసుకుంటే మధ్యలో మీ అడ్డే ఉంటాయా అక్కడ చావు పట్టుకుంటున్నారు పక్కన కూర్చుంటున్నారే పెళ్ళండి మధ్యలో తలదూర్చానంటే నా తలపోతుంది నీకే ఆ కత్తి వేటు పడింది ఓ వ్యక్తి మీద మాత్రమే కాదు ఓ వంశం మీద తన తండ్రిని హరి తండ్రి చంపాడన్న కసి చిన్ని రాజాలోను తన తండ్రిని రాజా అన్న చంపాడన్న కోపం చిన్ని హరిలోను బలంగా నాటుకుపోయాయి ఆ రెండు కుటుంబాల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి రాజా అన్న రంగండి పోలీసులు ఖైదు చేశారు కేసు నడిచింది అతనికి శిక్ష పడింది ఆ విగ్రహాలు మాకు చెందాలంటే మాకు చెందాలని రాఘవాపురం రామాపురం ప్రజలు కోర్టుకు ఎక్కారు ఆ విగ్రహాలు రాఘవాపురం నేలలో బయటపడ్డాయి గనక అవి ఆ ఊరికే చెందాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఆ తీర్పుకి రామాపురం కుంగిపోగా రాఘవాపురం విజయ గర్వంతో పొంగిపోతూ పండుగ జరుపుకుంటోంది అవమానాన్ని బాధని భరిస్తూ మీరు ఇవ్వడో ఉండలేరనిపిస్తుంది బాగారు ఉండలేవు అలాగని ఎక్కడికి వెళ్ళగలని చెప్పు నాకు ప్రేషైన ఆలోచన దొరుకుతుంది బాబు గారు ఏమిటి రేపో మర్నాడో మన పిల్లల్ని పట్టం పంపించి చదివించుకోవాలి కదా వాళ్ళని ఇక్కడే వదిలేస్తే ఈ వానాకాలం చదువులు వాళ్ళకి బురద బుద్ధులు నేర్పుతాయి అంచేత మీరు మన సుబ్బరామయ్య పిల్లల్ని అలాగే మానసుల్ని తీసుకుని పట్టం వెళ్ళి ఓ చిన్న ఇంట్లో చక్కటి కాపురం పెడితే అటు పిల్లలు చదువులు చదువుతాయి ఇటు మీకు మనశ్శాంతిగానే ఉంటుంది అవునమ్మా నేను విన్నానా మాట సుబ్బరామయ్య గారి పిల్లల్ని నారాయణ గారి పిల్లల్ని తీసుకుని పెద్ద పట్టం వెళ్ళిపోతాట తానక్కడుండి వాళ్ళని చదివిస్తాట 
నీకు తెలియదా విషయం ఎలా తెలుస్తుంది అల్లుడు జైల్లో పడ్డాడని తెలిసినా కూతుర్ని పలకరించడానికి కూడా రాలేదు ఆ గోవిందయ్య అంతలా గుండి లేని మనిషి కన్న తిండ్రా కషాయవాడు గాని ఇదిగో మీరందరూ కలిసి మా వద్ద నేర్పిస్తున్నారు ఇంకా అటువంటి తింటూ కూర్చుంటారే కొండకి నుంచి కొండే నువ్వేడిస్తే నాకు ఏడుపు వస్తుంది వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోని నేను నీ దగ్గరే ఉంటాను వదిన నేను నిన్ను వదిలి ఎక్కడికే వెళ్ళను 